你疯了！你放开我！你放开你干什么？不放，我傻呀！我放开你，我就成第一嫌疑人了。你放开！我不放。啊！放开！你你少来杂兴兴的！你别以为我不知道你定居是唐月这块地，你们这些人一个个的，全部都落井下石，小人。放开我！我的事不要你管。哎，你说的没错，我确实不该多管闲事。你在江家的地盘跳江家的楼，跳完了，明天腾跃场的价格还能再降十个点。冷静下来了，我只是好心的提醒你，你今晚从这里跳下去，跳完之后糊自己一脸血，是不是刺激又好看？呃，要不我给你讲故事吧，很短，就几句话。九几年。有个国营暖瓶厂，厂里有个技术工，为人仗义疏财，借了不少钱给工友。他失业之后啊，债都要不回来，家里孩子上不了学，饭都吃不上了，是不是也很惨？他想跳楼吗？想。他在厂里的屋顶上坐了一夜，这一夜啊，他就一直在想。自己究竟能有几条路？等到了天亮之后，他看到照常升起的太阳。他回到破产的暖瓶厂，把滞销货手抄了一份，整理了个产品目录，辗转十几天，跑到俄罗斯找买家。后来这些问题就都迎刃而解了。这就是他想出来的路。只要你想，就会有路。路是人走出来的，腾跃就是爸爸我走过的路，也是自由棋的起点，也是你妈妈和我的起点。妈妈走得早，但是我还在。只要我活着，一切都有希望说完了吗？今晚月黑风高，人一时糊涂，确实可能不知道自己该选择哪条路。说的非常好听。出国是条路，留在国内找工作也是条路。哦，当然了，如果你想从这里跳下去，那也算是条路。你再好好考虑考虑吧。你干嘛？还有六个小时就天亮了，我也想看看，天亮之后风究竟是从哪条路上刮来的。好好想吧，我在这睡会儿。
去哪儿？我还有事，就不陪你了。什么叫你陪我呀